नमस्कार आदिल दर्शक सब को ध्यान वाम गठबंधन चुनाव में वाम गठबंधन बने ये मलर माओवादी केन्द्र मैदान में गए चुनाव पी जिते जनता ने मन पाए तर चुनाव पच्चीस पार्टी एकता हो कि नौला भन्ने बस फेरी सुरू भाई चुनाव संपन्न भाई चालीस दिन नागि सकते कोई तो पार्टी एकता आज को कार्यक्रम में हमी इस बारे में गैर नगर छलफल कर देश का ठूला दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी एक होते इसका आधार संभावना और चुनौती को बारे में आज को कार्यक्रम में हमी विशेष रूप में चर्चा कर कम्युनिस्टर मिलने पर्च तर मिली सके फुटने परंपरा भी इस पटक देश को दुईवटा महत्वपूर्ण और ठूला कम्युनिस्ट पार्टी साँचिक एकताबद्ध भर जान सक इसका आधार हो तय भैस एकता संयोजन समिति में पार्टी एकता का प्रस्ताव कस्तो आयोजना कल को अवस्था में केपी शर्मा ओली रचंड को बेच को कुरा साँचिक मन मिला को लगी कई समस्या छहर को बीच में पदे भागमंडा कसरी मिलला तो सब को ध्यान तता केन्द्रित कई समय को विश्राम दर्शक हमी देश को शीर्ष नेता विशेष कुरा तर आज हमी अब निकट भविष्यम देश को नेतृत्व करना को लगी तैयार भर बस को दुईवटा बाम गठबंधन पार्टी एकता अगि साँचिक सरकार बन सी पैला पार्टी एकता हो कि सरकार निर्माण हो इस बारे में आज हम चर्चा करते राम गठबंधन को नेतृत्व में सरकार छिट्ट बंद तर ते को लगी आधार तय भैस त प्रदेश को सरकार कसरी निर्माण होते मुख्यमंत्री छनौट में आज कवाद कागंडा मिली रखे छेन त आज को कार्यक्रम में हमी वाम गठबंधन का सूत्रधार रटी एकता को पक्ष में निरंतर लगी रहने भाई नेता शीर्ष व्यक्तित्व तो, माओवादी केन्द्र का नारायण का श्रेष्ठ प्रकाश लाई मार्यक्रम में स्वागत करना चाहिए धन्यवाद ऋषिजी निके खुशी होने ठीक छु कशी होने अब देश रनता को जीत को स्थिति यो संविधान जारी भैस को सब निर्वाचन संपन्न भाग राजनीतिक संक्रमण काल को अंत्य अब देश नया ऐतिहासिक चरण में प्रवेश करने आर्थिक क्रांति को चरण में प्रवेश करने संभावना को ढुका खुले आप मेहनत कर आवश्यकता अनुरूप को वामपंथी एकता भर वामपंथी को करीब दुई तिहाई निकट को विजय हासिल रथायी सरकार देश ने पाने भाग रजवाद उन्मुख समृद्धि को क्षेत्र देश जाने संभावना जो पैदा भेजे मैं धेरे खुशी बना क्योंकि संविधान जारी भैस को पार्लियामेंट में प्रतिसभा में तब को उपस्थित होने जनमत थी तर गोर्खा बड़ तब चुनाव हार् आपू हाँ खेल तुशी हो निर्वाचन में जीत रहा हार मैं स्वाभाविक रूप में लिंचु तर मुख्य कुछ देश रनता ने जिते कि जितेन है यो नेपाल में जो संविधान लियान सब भाग बड़ी यो परिवर्तन लियान मुख्य भूमिका खेलने कम्युनिस्ट को नेतृत्व में स्थायी सरकार बनने स्थिति भे कि भेन भाई कुछ मुख्य हो तेस में चाह जो स्थिति देखा पर्यो तेले मलाई खुशी बना मेरे हार इसको अगड़ी गौर विषय है तब को हार को आधार कारण के रही जनता जान चाह आज बताइ नारायण अ चर्चा करना चाहन्न मैं ये नहीं भन्न चाहूँ इसपट को निर्वाचन में गोर्खा का जनता को छनौट में मरिन्न अरु मधे टिप्पणी करना चाहन्न जनता को आदेश मैं सम्मानपूर्वक ग्रहण कर फिर जनता को सेवाम लगे गोर्खा छनौट तब को गलत थी निर्वाचन तेसो भी नौन मेरे आपको म जन्मे जिला होस कारण गोर्खा जानू भेज सोचे थे पार्टी ने तो निर्णय गए तो छनौट गलत भो भूरा अलग को निर्वाचन को परिणाम को आधार में भन्न मिलते हैं तईपन निर्वाचन में विजय हासिल होना सकेन तेस का विविध आयाम छविध कारण में चाहिए अखाजोखा करने करें जानू पर्ने आंतरिक द्वंद्व को कारण श्रेष्ठ चुनाव हार्न भाई तो होना है मैं जान ही चाहन्न है अब जनता को मत है विजय को निति पर्याप्त होना सकें तेसो भाई डॉक्टर बाबूराम भट्टाचार्य तब को बीच में प्रतिस्पर्धा ठीक थे गलत निर्णय तुम्हें है मैं गलत निर्णय करें करेन भाई कुरा को हक में चाहरी मत मूल्यांकन कर मिलते जित्रा हार को बारे में है बाबूरामजी तैं 
वामपंथी गठबंधन छोड़े भी चुनाव लड़ना जानू वहाँ लाइले मे भाहन्न अने वहाँ को हक अधिकार कुरा हो मित्र को तो हक अधिकार मैं सम्मान ही पर्ची जनता ने मत राख विजय हासिल कर विजय होगा मैं बधाई दिखे स्वागत करुभकामना दिखे मेस बारे में धीरे चर्चा करना चाहिए विगत को नारायण गाय श्रेष्ठजी तैयार तो डॉक्टर बाबूराम भट्टाई को बीच में अनुराष्ट्रीय संबंध थी वहाँ प्रधानमंत्री होता तब प्रधानमंत्री भारत काम करो काम कर देश को शीर्ष नेता तैयार डॉक्टर बाबूराम भट्टाई एवट चुनावी क्षेत्र जानू उचित थी रही थी रही परिस्थिति ने तस्त बना भन न बाबूरामजी सोच्न भावे हो बाबूरामजी भादा खेल मैं भी सोचे हुए भाई वहाँ को लगला है अभी तैंतर धे चर्चा नगर बाबूरामजी निर्वाचन में जानूक विजय हासिल होने है हमें सकारात्मक रूप में लिऊ न तेसो भाई तब चुनाव हार सके फिर गोर्खा हफ्ता में एक पटक पुग्न थाल्भ क्यों है हफ्ता में एक पटक भन्न भाव म गई राख्या क्योंकि चुनाव को जीत रार गोर्खाली जनता प्रति को मेरे कर्तव्य चाहे निर्णय होते हैं मेरे कर्तव्य छद मैं जनता को सेवा कर गोर्खाला मैं समृद्ध गोर्खा सुखी गोर्खाली को अभियान में अगड़ी बढ़ाऊँ प्रतिबद्ध व्यक्त करूँ ते दिशा में म लगातार काम करना प्रतिबद्ध छूँ क्यों तैयार चुनाव जिते भाई तभी प्रधानमंत्री बन सकूँ और जिते भे भाई छोड़ दूँ रेस जी अलग तो गत काल को विषय बनी नहीं सको अब वामपंथी सरकार बंद में पेलपटक सात साल देखि ये पेलपटक कुने एटा सरकार जो जननिर्वाचित हो पांच वर्ष को लाइफ बंद ठूल खुशी को वामपंथी को नेतृत्व में सरकार बन निश्चित अन्ोल छाइन दुविधा छाइन समस्या महंगाई श्रेष्ठ जी छाइन तर धे समस्या भाषा चुनौती हमें निर्वाचन अगाड़ी गठबंधन गये निर्वाचन अगाड़ी गठबंधन कर साझा घोषणा पत्र लेकर गये जनता ने चाह ते अनुमोदन करे मतदान दिए है मतदान करे करीब दुई तिहाई निकट समर्थन हमें हासिल गये अभी वामपंथी सरकार बाहेक अरुण के कल्पना करना मिले तो जस्तु घोर निर्लज्ज रनैतिक प्रचंड कंग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाने वाला सुरू भाषा राजनीति में तो नेपाली कंग्रेस को कुरा हो नेपाली कांग्रेस को गठबंधन भाई अरुण पार्टी को कुरा हो हम तो होने नहीं तो अध्यक्ष कम प्रचंड ने कहीं भन्न भाषा रन्न भाषा नहीं तो संभव ही छाइन अलग वामपंथी सरकार नहीं बन इसमें कुन चाहे दुविधा छेन प्रधानमंत्री को प्रचंड कि केपी शर्मा तो बारे में हम दुईटा पार्टी को नेतृत्व टीम ने दुईटा पार्टी निर्णय करने कुछ हो पार्टी एकता संयोजन समिति ने बसर तेस बारे में निर्णय करने कुछ होना तेकार बारे में मैं ना औपचारिक है आज तब नारायण श्रेष्ठजी तैंपी कम्युनिस्ट आंदोलन को एकता को सूत्रधार हो तैयार पार्टी एकता भन्न रहा माओवादी केन्द्र के बीच एकता हो भाई हम शुभकामना तरह मैं औपचारिक रूप में दुईटा पार्टी को बीच में निर्णय न भईकन हमी पार्टी एकता संयोजन समितिमें मानेह बोलिदिन उपयुक्त होते हैं तरह को सब माहौल हे जन जनमत हे है सब हेखे चाहे कमरेड केपी ओली प्रधानमंत्री होने तो अनौठो हो हमी दुईटा पार्टी ने चाहे सहमति कर दिशा तीर घटनाक्रम जाने संभावना छर मानेर जो लक काटी राख्या तेला मन्यता बंदी तेस भाई केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में वाम गठबंधन को सरकार बन संभावना को औपचारिक नेता दुईटा पार्टी बसर बन पार्टी एकता समय समिति तर जनमत तो केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बन केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनने जो जनता ने चाहे अनुमान करम आंदोलन में अनुमान तो अनुमान चाह गलत कने तेस भाई तब को अनुमान सही हो केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में सरकार बन अचंड पार्टी अध्यक्ष बनुन तो बारे में हमी छलफल कर स्वाभाविक रूप में जसरी अब केपी ओली प्रधानमंत्री को रूप में वामपंथी आंदोलन का कार्यकर्ता ने वाम सुविष्क जनता ने रो चुनाव को परिणाम लियाली रहेगा आम जन समुदाय अब केपी ओली नई प्रधानमंत्री होने हि राख्या हम दुई पार्टी ने औपचारिक निर्णय बाकी बाकी हुई तेगरी केपी ओली ने प्रधानमंत्री तो संभाल पार्टी एकीकरण पछाड़ी अध्यक्ष कमरेड प्रचंड ने चाहे एकीकृत पार्टी को नेतृत्व तो संभालू हो भुमान भी अपेक्षा भी मैं हाई अनुमान छोड़ मैं क्लियरकट बताइए तेसो भाई केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री र प्रचंड पार्टी अध्यक्ष तेस में सहमति होना अब तो छलफल भैराख्या 
पार्टी एकता समिति ने समिति में पनी अब छाल फल बेबस्ती दूर पाम होने चाहा तो बंदा गाड़ी दुई डा सिर्फ सर नेतृत्व को बीच में पदेश कमल प्रचंड र कमल केपी ओली को बीच में नहीं छाल फल भाई रखे आ चाहा हमें कुने कुने सहमति में समालन में पुक्तों तो सहमति र समालन तो पहले बने दस्तु होश बने अपेक्षा हमें कुने स्वार्थ रखे रहते हैं बहुत गरीब रखे हैं इन्हों गौर देना उपनी तो रहा हमले की विश्वास से बने यो आपसी स्वार्थ फल द्वारा सहमति माने ऑल गौर से आज उनका आपसिकता अनुसार नहीं हमें उड़ा निर्णय में पूछूं तो पहले राम रोशन हिरनवास से नेपाल का कमली शुरू जुटना सक्षम टूटना प मैंने चुके आ चाहिए ना मैंने अब छीटो बंदा छीटो एकता होश बनेरा आम बांबंती जनमत को चाहे चाहना था ये कुछ ऐसा ही हो आमिले पनी छीटो बंदा छीटो एकता गौर ने घोषणा गौर सो बने गए हों तो पनी ऐसा ही हो तो रा यो दूसरा ठुला सकते साली कम्युनिस्ट पार्टी हरू जो बैचारी राजनीति ग्रुप ये ढीलो बनना मिल रही है ना अभी व्यवस्थित सफल करी रखें सुन हाय ना तो फिर सफल होना चाहिए निष्कर्षण निष्क्रिय लाई ना पार्टी एक तरह का होला निष्कर्षण चाहिए तो सुबह कोई नहीं सुना पार्टी एक तरह होला था सरकार निर्माण आगे होला कि पच्चीस होला नार्क एस्टेट हम रो इले चाहना बा हम रो चाहिए लक्ष्� एक एकीकृत पार्टी को घोषणा सही सरकार गठन मन्ना अगाड़ी नहीं गवर्नर पाए उन्हीं हो बने रहा हमी सूची रखे ऐसे हों तो रहा और सरकार गठन करने को रहता संवैधानिक रह कानूनी प्रक्रिया पूरा कर रहा जून छेड़ मास सरकार गठन करना शक्ति इंचा तो गरीब आलम पर चा हमरो पार्टी एकता को प्रक्रिया तेजिका स र पार्टी एकता ते तीस पची उपतरी में कोशना होना पनी सक्षम तीस तो भय सा बनी पनी हमी चाहिए क्या कर सकूं तब बंदा करी यो बैचारी राजनीतिक लाइन को आधार में यो नेतितो निर्माण को अवधारणा रस संगठनात्मक समर्थन आर को एकीकरण को नीतिगत आधार में पार्टी एकता उन्हीं भय हो बने वड़ा प्रारूप चाहिए परचंद जब उसमें आदत से बन रहूँ ना पार्टी एकता खुदा ही तो हमरो पार्टी को ले चाहिए ओपचारी ग्रुप में तीस तो सौर बंदी को धारणा सौर का नेता आप दिस चुप्पी बाय राई सकूँ चाहिए ना नेता आप ले कीना बन्नु बावा हमले आदत से काम लेके नहीं बन्नु बो बाई चक में मौली बनी बने यूँ स इसीलिए कर रखे तो उस बारे में चाहिए सौर्ध मंदी का रूप में बात चाहिए कुने ही चाहिए ये उटा आपनों चाहिए इस तो हुनु पर सब बने रहो ऑडियन का रूप में प्रस्तुत नगर नुस बने रहा हमले बने है ना तो पहले बन्नु बात है तारा कती पहले माने का चाहिए ना उन्हें ले क्या पनी बने का चाहिए बंदा खेरी कांग्रेस किना मने जसरी अली बांपंती सरकार को बारे में नहीं तो पहले वाकी प्रश्न सोधे आज तो आसंकारु गरी नहीं चा ऐना ये माले ले नहीं उपेंद्र यादव को संगे समाजवादी फोरम बा राधा पास संग मिले रा चाहिए और कुछ सरकार बनाऊंने बा माओवादी लाई चाहिए कांग्रेस रा राधा पाप फोरम ले समर्थन कर रा और कुछ सरकार जो आ कुछ और नेपाली जनता को जनादेश जो आ कुछ है त्यों ना बाहर कोई जानो सकने ही नहीं चाहिए तीस बस सोचा तो बन्नो सोचो तीस ही गरी तीस ही गरी मैं पार्टी एकता में आऊं देखो तीस ही गरी पार्टी एकता बनी उनसे पार्टी एकता लाई बनी बाम जनता ले उन्मोदन गरी शक्के का चन तो रत्यो उन्मोदन गर्दे ये वाला बैचारिक राजनीति के लाइन में सहमति कायम करने पड़ेगा कि नहीं हमरा के मत भिन्नता तो सब लोग था समझ चंदा ये त्रो बरस छोटा छोटे पार्टी चला गो राजनीतिक सैद्धांतिक विषय में कोटि पे मत बेदारु भाई को नाले कर लाकरी ते 
त्यसमा अहिले प्रारम्भमा अन्तरिम कालमा सहमति कसरी बनाएर जाने त्यसपछि विचारको बहस गर्दै एउटा संश्लेषण विकासमा कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा सहमत त हुन पर्यो नि त्यो सहमतिमा छलफल अगाडि बढेको छ भइसकेको छैन त्यस्तै गरेर एकीकृत पार्टीको नेतृत्व निर्माण र एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक संरचनाहरूको समग्र संरचनाहरूको एकीकरणको नीतिगत आधार के कसरी एकीकरण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल अगाडि बढिराखेको छ तर टुङिसकेको छ तपाईँहरूसँग धेरै नेताहरू छन् एमालेसँग पनि माओवादी केन्द्रसँग पनि ती नेताहरूलाई पद चाहिन्छ पदे भागभण्डामा हल अड्क्यो भने के गर्ने हेर्नुहोस् यो आफ्नो पदको मात्रै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त यो पार्टी एकताको हामीले कुरै गर्दैनथ्यो हामीले धेरै माथि उठेर धेरै जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर वामपन्थी एकता र पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेका हौँ देशलाई के दिने भन्ने कोणबाट हामीले यो निर्णय गरेका हौँ त्यस कारणले निश्चित रूपमा म आदर्शवादी कुरा चाहन गर्न चाहन्न नेता कार्यकर्ताहरू सबैको व्यवस्थापन हुनुपर्छ किनभने पार्टी एकता भनेको सबै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ उत्साहित हुने ऊर्जाशील हुने क्रियाशील हुने वातावरण बन्नुपर्छ तब मात्रै त्यो शक्ति सुदृढ हुन्छ त्यही कारण त्यस्तो निम्ति आवश्यकता छ तर मुख्य कुरा के हो भने देशको आवश्यकता अहिले चाहिँ वामपन्थी सरकार हो त्यो वामपन्थी सरकारलाई नेतृत्व गर्ने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी हो यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले पार्टी एकताको पहल गरेको हुनाले जतिसुकै जटिलता जतिसुकै चुनौती भए पनि हामी छिजल्छौँ र एउटा जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गर्छौँ र छिट्टै गर्छौँ र पार्टी पदलाई लिएर झगडा हुँदैन विवाद हुँदैन मतभेद हुँदैन हलफल हुन्छ तर समाधान हुन्छ त्यस बारेमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर झगडा हाम्रो पार्टी एकताको अवरोध भन्न हामी दिन्न त्यसो भए नीति र नेतृत्वमा विवाद छ पार्टी एकता हुँदाखेरि केही छलफल छ विवाद नभनौँ छलफल छ राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा सांगठनिक रूपमा कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने बारेमा तपाईँहरूको बिचमा छलफल सुरु भएको छ हो 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 त्यो खाका तपाईँले तयार गर्न सक्नुभएको छैन पार्टी एकताको छलफल आधार तपाईँहरूले दिन सक्नुभएको छैन हामी छलफल गर्दैछौँ छलफल गर्दैछौँ त्यो तयार भएको छैन भन्दाखेरि त्यस्तो एकदम दुरूह तयार हुनै नसक्ने हामीसँग केही खाका नै नभएको भए त हामी पार्टी एकता गर्छौँ भन्दै भन्दैन्थ्यौँ होइन त्यो छ पनि तर छ कुरा त दुईटै पक्षको बिचमा छलफल गरेर एउटा सहमति माग्नु पऱ्यो नि त त्यो सहमतिका निम्ति हाम्रो छलफल घनीभूत रूपले भइराखेको छ अब हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने आशामा छौँ त्यसो भए वैचारिक कुरा गर्दाखेरि नीतिगत कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि बौद्धले जनवारलाई आत्मसात गरेर माओवादी केन्द्र पार्टी एकताको लागि तयार हुन सक्छ यो बारेमा पनि छलफलकै विषय हो होइन म धेरै चर्चा त अब सार्वजनिक रूपमा के गरिरहनु पऱ्यो दुईवटा पार्टीको नेताहरूको विषयमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्या छ यो पार्टी एकता समस्या त्यहाँ छलफल हुन्छ यो बारेमा तर सरल ढङ्गले हेर्दा पनि के देखिन्छ भने हामीले जब पार्टी एकता गर्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ नि नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेले माओवाद मानिदिन्छ त्यसपछि पार्टी एकता गरौँ भनेर सोच्या होला त हुँदैन नि त्यो यति धेरै मतभेद छ भने अहिले पनि एमालेले माओवाद मान त्यसपछि पो पार्टी एकता गर हुन्छ त भनेर हामीले सोच्यौँ भने हामीले सोच्या भए त्यो त गल्ती कुरा हो त्यस्तै गरेर एमालेलाई थाहा छ कि नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताको बौद्धले जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा पथ प्रशक सिद्धान्तको रूपमा मान्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि जब जब मानिन्छ त्यस कारणले पार्टी एकता हुन्छ भन्या होला त उहाँहरूले त्यति त उहाँहरूले पनि सोच्नु तर के पी शर्मा ओली माधवमा नेपाल झलनाथ खनाल ईश्वर पोखरेलले मसँग भन्नुभएको छ जनताको बौद्धले जनवारलाई मानेर मात्रै माओवादी केन्द्र सँग पार्टी एकता हुन सक्छ यदि उनीहरूले मान्दैनन् भने उहाँहरूसँग अहिले हेर्नुहोस् यो पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यस्तो विषयमा म सार्वजनिक प्रतिवाद उहाँहरूसँगलाई गर्न चाहन्न तर कुरो सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने माओवाद एउटा सिद्धान्तको विषय माओवादी केन्द्रले मनाइराखेका छ तर माओवादी यति प्रश्न छ कि माओवाद एमालेले मानिन्छ त्यसपछि पार्टी एकता गर्छु भने अब हामीले भनेर भन्दैन माओवादलाई अहिले छलफलको निम्ति राखेर अनि बहस गर्दै अध्ययन अनुसन्धान बहस संश्लेषण विकासको प्रक्रियाबाट हामी जान चाहन्छौँ त्यस्तै जब जबको बारेमा नि त्यही होला तर त्यसमा एउटा दुईवटै कुरामा सकारात्मक एउटा पक्ष छ माओवाद एमालेले मान्दैन तर विश्वका धेरै मार्क्सवादी लिनवादी पार्टीहरू जस भन्दा एमाले अलि भिन्न छ धेरै मार्क्सवादी लिनवादी पार्टीहरूले के भन्छ भने माओको योगदानहरूलाई निषेध गर्नुपर्छ माओलाई मान्न सकिन्न यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताको रूपमा भनेर भन्छ तर एमालेले त्यसो भन्दैन एमालेले पथ प्रशक सिद्धान्तको रूपमा माओ विचार वा माओवादलाई मान्दैन तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय नेता हो माओ र माओका कतिपय शिक्षाहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्छ त्यस कारण त्यो पोजिटिभ कुरा हो त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गर्न सक्छौँ त्यस्तै जब जबको बारेमा नि हाम्रो भनाइ के हो भने जब जब 
नेपाली क्रांति को मौलिक सिद्धांत र पथ प्रशक सिद्धांत को रूप में तो हमें मन सकते तर जब जब कतिपय पक्ष बारे में हम सामान धारणा छो हो भादा खी गत काल में सजवादी सत्ता को प्रयोग में कमजोरी भो पार्टी संचालन में कमजोरी भो ती देश में तो कमजोरी को जनवाद को अभ्यास में कमजोरी हो लोकतांत्रिक अभ्यास में कमजोरी भो पार्टी को संचालन सन्दर्भ में अंतर पार्टी जनवाद कमजोर भो समाज में जनवाद को अभ्यास करने कम सवाल में कमजोर भो रत्ता संचालन में जनवादी अभ्यास को कमजोर भो तेला सच्या पर्च भाई साझा निष्कर्ष में हो जनता को बहुदेव जनवाद को एटा पक्ष हो एक्काईसों शताब्दी में जनवाद को विस बा अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन और प्रतिक्रांति को शिक्षा संबंधी डकुमेंट सब को साझा विषय ये हो तेस कारण तो हम स्वीकार कर जब ज चाह क्रांति को सिद्धांत भाई कुछ एवटा तो यह कोण बा बहस होने जरूरी है अर्क नेपाली क्रांति को चरण आज जहाँ पुग्या भाई कोण बा बहस होता खेल शायद हमें सहमति क्यों तैं को कम्युनिस्ट आंदोलन रामस निहाल हेन भाषा पुष्पलाल श्रेष्ठ देखिए अल्लेसम को मार्का श्रेष्ठ जी तर वैचारिक कुछ आज को अहम विषय भी हो कम्युनिस्ट पार्टी को भि एकता को नीति लिने कसरी पार्टी अगड़ी बढ़ाने कुछ एकदम महत्वपूर्ण और सांदर्भिक कुछ तैं भू दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक होता कम्युनिस्ट पार्टी तब नाम राख्ह तर तैं माओवाद छोड़ने भाषा छेन रले बौद्धि जनवाद छोड़े छेन बीच को मध्य मार्गी धार के होता तो अब वैचारिक बस मैं पथ प्रशक सिद्धांत में मार्क्सवाद लेनवाद मनेर जाने क्योंकि दुईटे ने साझा रूप में तेरा मने हमें माओवाद अथ प्रशक सिद्धांत में नराखने छलफल को विषय बनाने वहाँ को जब जी अभी पथ प्रशक सिद्धांत मेंी क्रांति को सिद्धांत नराखने छलफल में राखने दुईटे छलफल बहस कर जे निष्कर्ष में पछाड़ी निस्कृत तो निष्कर्ष सबले मैं यी दुबई का सकारात्मक पक्षी का चाह ग्रहण करते नया विकास विचार को कर सकता तो कुछ स्वीकार करने रओवाद को जी हदसम माओ का शिक्षा को सन्दर्भ में एमएलए भी मने तेल हमें आत्मसात करने जब ज को जो लोकतांत्रिकरण को पक्ष कम्युनिस्ट आंदोलन र सत्ता को समाजवादी सत्ता को लोकतांत्रिकरण को पक्ष है जी हदसम हम साझा कुछ स्वीकार कर जाने यो नहीं अ मुख्य कुछ हो तर तो भाई मुख्य कुछ के होने हमी सजवाद को रणनीतिक लक्ष्य में सहमत छनीतिक रूप से अलग शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा बड़े सरकार बनाने ये संविधान को क्रियान्वयन रिकास करने राष्ट्रीय स्वाधीनता को रक्षा करने सामाजिक न्याय सहित समृद्धि हासिल करने सजवाद को आधार तैयार करने यो मूल राजनीतिक कार्यनीति में हम सहमत नौलो जनवादी क्रांति तीर जान सकने अवस्था छाइन नौलो जनवादी क्रांति तो हम छोड़ी सक्य नौलो जनवादी क्रांति तो जनवादी क्रांति को चरण को कुरा थी नेपाल सामंतवाद विरोधी लोकतांत्रिक क्रांति आपने मौलिकता में आधारभूत रूप से पूरा भो अब जनवादी क्रांति को चरण में हम छैन तो एमआरए ने हम पार्टी ने निष्कर्ष निकाल सको तेस नया जनवादी क्रांति को जनवादी क्रांति को धे पछाड़ी गई सको अब सीधे क्योंकि एमआलए पार्टी में तब को पार्टी एकता बद्ध भार अथवा एकीकरण भार जाना खेती तब दस वर्ष जनयुद्ध जो कर सशस्त्र क्रांति करो उचित तो अब सको होना जनयुद्ध लाने शांति प्रक्रियाम रूपांतरण गये जनयुद्ध ने आर्जन प्रश्न खड़ा हम पार्टी ने फिर जनयुद्ध करने तो भाई छेन हिजो जनयुद्ध को मूल्यांकन का बारे में हमारा कई मतभेद हो तईपनी एवं कुरा में सहमति भैल कि लोकतांत्रिक परिवर्तन को प्रक्रिया आज को बिंदुसम लियाई पुर्व यह परिवर्तन हासिल करना सजवाद उन्मुख समावेशी लोकतंत्र आज ने जो स्थापित भो स्थापित करना जनयुद्ध र जन आंदोलन को दुबई को महत्वपूर्ण योगदान रहे भूम में दुबई पार्टी में सब तेस भाई जन विद्रोह गलत थोड़े निष्कर्ष निकाल सकने अवस्था में माओवादी केन्द्र छेन विगत में होने तो निष्कर्ष तो अभी काम होता छलफल करते जाने कुछ आप आपको कोण बात छलफल हो जनयुद्ध ने भी जन आंदोलन ने भी यह परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान कुछ में हमी दुबई पार्टी सहमत होस भाई अब नेतृत्व को कुरा पच्लो समय एवं कुछ बाहर आक ओली प्रधानमंत्री भी बनने पार्टी अध्यक्ष भी बनने रचंड स अध्यक्ष बने जाने तो संभावना कति को दुबई पार्टी का बीच में है सरकार को नेतृत्व पार्टी को नेतृत्व पार्टी एकता को बारे में समग्र में छलफल भैर योन अने कुछ भन्न रर्तबंदी रूप में प्रस्तुत कर उचित होते हम शीर्षस्थ नेतृत्व के बीच में नहीं राम छलफल भैर तो छलफल सकारात्मक नहीं हमी 
दुईटा पार्टीको संयोजन समितिका टिममा पनि र अरु सम्बन्धित साथीहरुसँग पनि हामी छलफल गरिराखेका छौ छलफल द्वारा समाधान हुन्छ अहिले चाहिँ यो नभए पार्टी एकता गर्ने बा यो चाहिँ पक्कै हुन्छ भनेर भनि हाल्ने बेला भएको छ विभिन्न तमा भएको वार्ताले पार्टी एकतालाई मद्दत पुर्याएको छ भनि तपाईको भनाइ छ मद्दत पुर्याउँछ पुर्याएको पनि छ तर प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बीचमा केही दरारहरु भइरा आएको सही हो कि गलत हो दरार छैन दरार छ आन्तरिक रुपमा छलफल भएपछि सबै कुरा मिलिसक्यो भने त छलफल के बाकी रहन्थ्यो र छलफल छ त्यसकारणले सबै कुरा मिलिसक्या छैन तर त्यो भनेको बाधा विरोध उत्पन्न भएर अवरोध उत्पन्न भएर मिल्ने नसक्ने हालतमा कुरा पुगेको अवस्था होइन तर एमालेका नेताहरुको भनाइ के छ भन्दाखेरि एमाले आज देशको पहिलो पार्टी हो जनताले मन पराएको पार्टी हो हो तर जनताले मन पराएको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै छ अनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि माओवादी केन्द्रलाई के आपत्ति होइन हामीले चाहिँ त्यो बारेमा छलफल गरिराखेका छौ नि त दुईटा पार्टीले सहमतिमा निर्णय गर्छौ अहिले चाहिँ एमालेले पनि माओवादी केन्द्रले पनि कुनै स्वर्थबन्दी संगठनात्मक र प्राविधिक कुरामा प्रस्तुत गर्न हुँदैन त्यसमा धेरै सार्वजनिक छलफल र बहसको विषय त हुँदै होइन यो होइन त्यसैले गर्दाखेरि हामी राम्रोसँग छलफल गर्छौँ र एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ जसले सरकार पनि जनताको सामु प्रतिबद्ध गरे अनुसार परिणाममुखी ढङ्गले चल्छ देशलाई समृद्धि दिने गरी चल्छ र पार्टी पनि चाहिँ एकीकृत पार्टी जस्तो गरी चल्छ त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ त्यसको निम्ति सबै विषयमा छलफल गरेर हामी समुचित निष्कर्ष छिटै निकाल्छौँ किनभने राजनीतिको सम्भव असम्भव जे पनि हुन्छ नारायण श्रेष्ठजी तपाईँले चुनाव हार्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन तपाईँले चुनाव हार्नु के तर पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि दलिन प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अब दुर्घटना भयो पार्टी एकता हुन सकेन कुरा मिलेन भने सरकार चाहिँ बन्छ होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस् है मलाई आज पहिलो कुरो त पार्टी एकता मि भएन भने भन्नेमै जान चाहन्न म पार्टी तर समस्या आयो तर म तपाईँले भनेको दोस्रो प्रश्नको चाहिँ सठिक उत्तर दिन्छु यो देशमा वामपन्थी सरकार बन्छ वामपन्थी सरकार बन्दैन कि भनेर कसैले कामना गर्ने वा कसैले चाहिँ दुविधा ग्रस्त हुनुपर्ने आवश्यकता छैन तर केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय मधेश बेस पोलिटिकल पार्टीसँग सहकार्य गरेर जानको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि त ल्याउनु भयो नि त अगाडि सार्नु भयो नि त होइन संविधान संशोधन केको लागि भने सार्नु भयो सार्नु भयो हो कि होइन त्यो त कुरामा तपाईँलाई थाहा छैन नारायण श्रेष्ठ जी भनेर भन्नुभयो संविधान संशोधन गर्न म तयार छु आउनुस् मधेश भाइ दलका साथीहरू बसौँ छलफल गरौँ निष्कर्ष पुगौँ भनेर भनिसक्नु भयो उहाँले त्यो ठिकै छ केमा भन्नुभएको त्यो यो संविधान गतिशील दस्तावेज हो यो संविधानमा राष्ट्रिय सार्वजनिकता र भौगोलिक अखण्डता बाहेक होइन र यो नेपाली जनता पनि सारो सत्ता यो दुईटा कुरा बाहेक कुनै पनि कुरा चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ भनेपछि त संविधान त गतिशील छ संशोधनीय छ नि त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकार बनाउने नेताले म त संविधान संशोधन कहिले गर्दिन भन्न मिल्छ त संशोधन त गर्ने हो आवश्यकता अनुसार अब कुन चाहिँ एजेन्डामा उहाँले अहिले नै संशोधन गर्छु भने आओ संशोधनको प्रस्तावै ल्याउँछु भने आओ कि होइन त्यो त उहाँसँग नबुझिकन भन्न त मिलेन फेरि एउटा कुरा दोस्रो कुरा के भने सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग वा अरू पार्टीहरूसँग एमालेको नेतृत्वले त्यसमाथि पनि चाहिँ प्रमुख नेतृत्वले अहिले कुरा गर्नुहुन्न भन्ने त होइन नि त कुरा त झन् गर्नुपर्छ अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन सकियो भने वामपन्थी सरकारको बिचमा सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई पनि ल्याउन सकियो भने त्यो त यो देशको निम्ति हितकारी कुरा पो हो त त्यसलाई हामीले आशङ्काको दृष्टिकोणले किन सोच्ने त्यो त हामी दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा पनि सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्न सकियो भने त्यो नेपालको निम्ति खाली एउटा सरकारमा एउटा पार्टी थप्पियो मात्रै हुँदैन त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ घटना बन्छ त्यो त्यस कारणले त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्नु त हामीले स्वागत पो गर्नु त्यसो उपेन्द्र यादव केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्ने सम्भावना छ होइन त्यो त उपेन्द्र यादवजीहरू त्यो निर्णय पुग्नु भएको जस्तो मलाई लागेको छैन अहिले छलफल त जारी भयो नि छलफल जारी छ हामी प्रयत्न गर्छौँ किन हामी अपिल गर्छौँ उहाँलाई उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा लिएर जानको लागि प्रचण्ड र केपी शर्माहरूले पहल गर्नु हामी प्रयत्न गर्छौँ त्यो सम्भावना गरी पनि त्यत्तिकै छ त्यो सम्भावना छैन भनेर सुन्नेमा भए त हामी किन प्रयत्न गर्थ्यौँ र त्यो सम्भावना पनि छ तर कुनै त्यस्तो प्रकारको ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छु के पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो पार्टी एकता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मेरो लागि पद ठुलो कुरा होइन भने तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको थियो अब प्रचण्डले ठुलो छाती बनाएर एकदम ठुलो छाती हुँ त ठुलो नेता हो देशको प्रचण्ड आजको दिनमा जनताले मन पराएको नेता हो प्रचण्ड उहाँले छाती ठुलो बनाएर लो केपी शर्मा ओलीजी तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहोस् पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नुहोस् म तपाईँको सहायक भएर काम गर्छु सहअध्यक्ष भएर काम गर्छु भनेर भन्न सक्ने आदर्श नारायणजी होइन यो बारेमा यसरी चाहिँ सर्टबन्दी त छलफल गर्नै पर्दैन त्यो कारण हामी त जे गर्छौँ दुईवटा शीर्षस्थ नेतृत्व बिचमा पनि छलफल भइराखेको छ हाम्रो नेतृत्व टिममा पनि छलफल भइरहेको छ 
पार्टी एकता होने गरी हम सकारात्मक निष्कर्ष पोक्सू ताकि वैचारिक राजनीतिक रूप में सैद्धांतिक रूप में पार्टी ठीक दिशा लै जानी भो भला तैयार कर संगठनात्मक रूप में अब पार्टी चाहे एकताबद्ध भर है उत्साहित भर खट्ने स्थिति तैयार भो नेतृत्वीन हो पार्टी बना तो हम इस छलफल कर हल कर आश प्रचंड के नेतृत्व में पार्टी एकता होने तो हुआ बिग्रंस रामी तर संभावना सर्त छ हम छलफल कर हल कर सर्त ने बिगा सर्तबंदी हम कर इस पटक माओवादी प्राविधिक विषय में हम सर्तबंदी छेन के होने हम प्रस्ताव रहता तो प्रस्ताव में छलफल कर सामूहिक रूप में हम निर्णय में पुग्स तेसो भाई तेसरो पार्टी पेलो पार्टी मिलता खेल पेलो पार्टीक अध्यक्ष ये पार्टी आज पेलो पार्टी तेसरो पार्टी सब मिला ला सकने सामर्थ्य राख्ह पार्टी एकता पेलो पार्टी तेसरो पार्टी एकता पेलो पार्टी हो केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में अवादी केन्द्र कनता जनादेश अनुसार दुईट पार्टी अलग अलग भैर स्थिति में एमए पेलो पार्टी हो ये यथार्थ हो तर पार्टी एकता को पेलो पार्टी तेसरो पार्टी भाई कुछ सदैं कर उपयुक्त होते हैं सम्मानजनक एकीकरण हो तो सम्मानजनक एकीकरण को प्रक्रिया कसरी होने बारे में छलफल कर पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप में कल के भन्न ते नजाऊ के हमी तेल फिर उछिनेर है उछा धर चर्चा नगर अवश्य भावी प्रदेश सरकार छिटे बंद में तैयार के बीच में सहमति को सूत्र के होता अभी तो बारे में कार्यदल ने गृह कार्य करीराखे करी करी सहमति को नजिक पुगन ही सकिया हमी छिटे निर्णय पुग्स अब प्रदेश सरकार गठन होना ढिल होते माओवादी केन्द्र दुईवट प्रदेश पाद संभावना सहमति होने एमए चार वा माओवादी केन्द्र दुईवटा भाई प्रदेश गृह कार्य करना मैं यही होने जनमत को सम्मान कार्यदल में प्रस्ताव तस्त हो सभामुख र मंत्री को बाँफाड़ तब कसरी कस्तो कि मोरालिटी बना नारायणजी होना अब हमी तैं को शक्ति सन्तुलन भी हे पार्टी एकता को भाव भी हे जनमत भी हे व्यक्तित्व भी हे चार वा क्राइटे को आधार में हमी एटा निष्कर्ष में पुग्सों तेस में धे ठूल समस्या पड़े ते प्रदेश सरकार निर्माण में कुछ समस्या पड़े वाम गठबंधन माओवादी केन्द्र कुछ मिले मिले केन्द्रीय सरकार बन अब यह सरकार को दायित्व और जिम्मेवारी के होता आज तब बताइ जनता संघीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को मुख्य दायित्व जनता को अगड़ी प्रतिबद्धता करे नेपाली समाज को आवश्यकता अनुसार समृद्धि को दिशा में देश लैजान हो तेकार एवट उसको मुख्य लक्ष्य के हो तो सरकार को भोने सामाजिक न्याय सहित को समृद्ध मूलुक बना सज को आधार खड़ा कर तर तो खड़ा होते हैं मैं तैयार भाँचु इसी हेराखे चार वा कार्यभार इसको अगड़ी एटा राष्ट्रीय स्वाधीनता को रक्षा कर बारे मेंी ने नहीं फैसला कर सकन भाई कुछ व्यवहार में देखा रेपाल जो भूराजनीतिक परिवेश भूराजनीतिक अवस्थिति में छो स्थिति में आपको निर्णय आप क्षमता प्रदर्शन कर तर दुबई छिमेकी मूलुक मैत्रीपूर्ण संबंध कायम कर रुबई को सकारात्मक पक्ष को स्वतंत्रता और समृद्धि को पक्ष में सदुपयोग करने कुशलता प्रदर्शन कर पेलो काम होगा इसमें चुक्यौ गड़बड़ी हो दोसो नेपाल हमें निरंकुश तंत्र को अंत करें राजतंत्र को अंत कर लोकतंत्र स्थापना गये संविधान द्वारा तेल संस्थागत गये तो संविधान को क्रियान्वयन प्रक्रिया हम गये ये सब समृद्धि को लक्ष्य हासिल करना संविधान को क्रियान्वयन करस कर आवश्यकता रेसो भाग ठोस रूप में जो नया प्रयोग भो लोकतंत्र को भैराख्या सजवाद उन्मुख सवेशी लोकतंत्र इसको रक्षा कर रो प्रयोग सफल पर्न दोसों काम इस तेसरो काम समृद्धि को लक्ष्य में पुग्न के महत्वपूर्ण के एकदम मैं गंभीरतापूर्व भनी रहा रिजुआ ये कुछ मैं पार्टी में दुईटा पार्टी में सावजनिक रूप में यह कुछ नगरिकन हम लक्ष्य पूरा होते तो तेसरो भ्रष्टाचार को प्रभावकारी चाहण कर भ्रष्टाचार उन्मूलन को दिशा तीर जानू अनियमितता बंद कर कुशासन बंद कर भ्रष्टाचार निंत्रण से सुशासन स्थापित करिएन जतिसुक करे समृद्धि को लक्ष्य हासिल होते 
किनभने हामीले पहिला के भन्यौ नेपाली जनतालाई नेपालमा विकास किन हुन सकेन नेपाल किन गरिबीको हालतमा रह्यो भन्दाखेरि निरंकुशतन्त्र भयो धेरै समय हामी राजनीतिक लडाईमा जानु पर्यो दशकौँ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विकास दिन सकेनौ भन्यौ त्यो पार भयो हामी लोकतन्त्र स्थापित गर्यौ त्यसपछि एघार वर्ष हामीले के भन्यौ हामीले भन्यौ कि संक्रमण काल नै छ संविधान बनाउन सक्या छैन संविधान लागू गर्न सक्या छैन भन्यौ राजनीतिक संक्रमण काल पनि अन्त भयो त्यसपछि हामीले अर्को चिन्ता थियो हामी सबैलाई यो चुनाव प्रणाली अन्तर्गत यो संविधान अन्तर्गत चुनाव प्रणाली अन्तर्गत स्थायी सरकार बन्दैन कि फेरि सरकार चाहिँ नौ नौ महिना फेरि नै स्थिति बन्छ कि राजनीतिक अस्थिरता नै भइरहन्छ कि भन्ने थियो त्यो चिन्ता पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ सम्बोधन गऱ्यौँ अब स्थायी सरकार बन्छ वामपन्थीको पाँच वर्षसम्म अब के छ त यति हुँदा हुँदा पनि एउटा कुरा भएन भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन त्यो हामी सत्ता लोलुप चरित्र भ्रष्ट चरित्रको विरुद्ध धावा बोल्दैनौँ भने र नेतृत्व चाहिँ स्वच्छ र सुशासन दिन सक्ने भएन भने माथिको तिनटा कुरा हुँदा हुँदै पनि लक्ष्य पुरा हुँदैन समृद्धिको त्यो कारण तेस्रो कुरा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा प्रहार गर्ने प्रचारमाथि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जाने सुशासन स्थापित गर्ने यो काम गर्नुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै चौथो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छ जो मूल लक्ष्य हो सामाजिक न्याय सहित समृद्ध नेपाल तपाईँले जुन तर्क राख्नुभयो चारवटा अहिलेको आवश्यकता हो राष्ट्रिय आवश्यकता हो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि हाम्रो देशका नेताहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्त भ्रष्ट चलित्र भएको पद लोलुप्तामा फसेको र पदको लागि जहिले पनि जोसँग पनि सम्झौता गरेको उदाहरण छ मानका श्रेष्ठजी विगत नेपालको राजनीतिको त्यो अत्यन्तै नकारात्मक विकृत पक्ष हो जसलाई नसच्याइकन नेपाली जनताको आशा र आकाङ्क्षा सहिदरको सपना पुरा गर्न सक्छ तर अहिलेको नेतृत्वले साँच्चिकै चेतेको होला र त्यो गर्नुपर्यो नि आफूलाई सच्याउन सक्छ नत्र भने कसरी चाहिँ मुख देखाउने तपाईँले अब भ्रष्टाचार नै भइरहन हो कुनै कुरा भन्छु नगरिकन नहुने हो एउटा फाइल नियमित रूपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर पैसा खुवा छैन भनेर कसैले भन्दिया छैन भने काम नहुने जनताले सधैँ यो चाहिँ बिहोरिरहने अनि ठुल्ठुलो परिवर्तनको कुरा कहीँ गर्ने त्यस कारणले मैले भनेको कुरा भ्रष्टाचार को प्रभावकारी नियंत्रण मैं सुरूमें उन्मूलन भादी प्रभावकारी निंत्रण रनियमितता को अंत्य विधि को स्थापना करें सुशासन स्थापित नगर्दसम तब ने जतिसुक ठूलठूल कुराकाे परिवर्तन को लाभ जनता को पोल्टा में जनता को काख में दिन सकून तो नदिने होने हम सरकार को औचित्य हो हम देश में कमीशन खोरी एकदम सल्ब लाइ रचित्रे राजनीति नेतृत्वमा पाउँछ प्रभाव छ उनीहरू पैसा दिएर पद लिन्छन् त्यो रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले रोक्न पर्छ कसरी रोक्न लड्ने हो राजनीतिको राजनीतिको सफाई अभियान चलाउनु पर्छ त्यसकारणले मैले भनिराखेको छु राजनीति शुद्धिकरण राजनीतिको सफाई अभियान नचलाइकन यो परिवर्तनको वास्तविक लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन किनभने नेताहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ उद्योगपति व्यापारी अथवा विभिन्न माफियाहरूले पैसा दिएको छ म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले सही नै कुरा उठाउनु भयो आफ्नो पार्टी चलाउनलाई व्यक्तिगत आपको जिंदगी चला चुनाव में समेत है निश्चित निश्चित बिग हाउसिशर को कर्पोरेट हाउसिशर को नई भर पर्ने हो पाउ चाह पर्ने होने परिवर्तन का कुछ जनता देखा कुरा होता तो मिलते हैं निश्चित रूप में आपको आम नीति भि रह बिना सर्त कसले सहयोग खास खास बेला में सहयोग लिने एटा कुरा हो तर पार्टी चलाने लूंजीपतिस पैसा लिया पार्टी चलाने अभी तेस पच्चीस आपको जिंदगी चलाने लाइन पूंजीपति को भर पर्ने अटा संपन्नशाली जीवन बिताने रही ते पड़ी चाह जनता को परिवर्तन को आकांक्षा पूरा कर मिले तर कम्युनिस्ट पार्टी का नेता विलासी जीवन बिताई रहें नारायण गाई श्रेष्ठजी हम पार्टी व कम्युनिस्ट आंदोलन में भ्रष्टीकरण को प्रक्रिया बढ़े गयो वैचारिक सैद्धांतिक स्खलन रही अरु आचार में भ्रष्टीकरण बढ़े गए तेस कारण रूपांतरण को अभियान अगर बढ़ाने पर्व पुनर्गठन को अभियान अगर बढ़ाने पर्व हमें कराए तेस कारण तब निर्णायक नेता हो आज तब एकदम महत्वपूर्ण रहम विषय में आपने दृष्टिकोण राख्त नाच गाई श्रेष्ठ जी तर अब वाम गठबंधन को नेतृत्व में सरकार बनी सके लेनदेन में नियुक्ति होने होते तर हम देश में विगत में भग जे छाई भाई तो हम काइए पैल्ह छो नहीं पैला पंचायत थे बहुदल व्यवस्था थे कांग्रेस थे हमी कहो हमी जस्तु राजनीतिक मानी कहो 
धंदा को रूप में राजनीति करने पेशा को रूप में राजनीति करने कसले उद्योग धंदा चला कस खेतीपाती कसले जागीर खाचन तस्त धंदा राजनीति बनाने होने हमी जस्तु मं राजनीति में क्या लगने भाई ये राजनीति फेरना तो हमी राजनीति में छूं तेस कारण फेर् पे पैला जे थे तेई करने कि चाहिए ये सरकार राजनीतिकरण तीर गई सके हम देश में तेस कारण समाजसेवा हो जनता को मन जितना हो फे पर्च तो फेर यह सरकार ने सकता वाम गठबंधन सरकार जनता ने जनादेश क्या नफेने हो नफेने हो इसको उचित ही रहते हैं उसको समृद्धि राजनीति स्थायित्व और विस आज को राष्ट्रीय एजेंडा हो एकदम एक शेरबहादुर देवा को नेतृत्व को सरकार ने पच्चीस समय जो जो कि निर्णय कर बीमती है ये लाज लग वास्तव में लोकतंत्र को धेरे ठूल उपहास नेपाली कांग्रेस में अच्छे लोकतंत्रवादी कोई बाचा छन अभी राष्ट्रीय हित कसरी होने कोई सोच सकते कें बोलते कसरी होना दी रखा चाहिए ये शर्मनाक कुछ ये लज्जाजनक देवबाजी तीनटा कुछ मू एटा कह पेलो कूलठूला आर्थिक व्यय होने आर्थिक दायित्व होने निर्णय बजेट को घेरा भाग बाहर बसर सरकार निर्णय कर पाँदे न बजेट को क्या अर्थ हो दोसों कुछ आम चुनाव भो जनादेश प्राप्त भैस अर्क जनादेश अनुसार को सरकार ने करना पर्ने काम काम चलाओ सरकार ने करना मिले ये दुईटा कुरा संवैधानिक रोकतांत्रिक काम कर तेसरो देश को अर्थतंत्र धाँच कि धाँदन देश को अर्थतंत्र न हेरे जे मैं तेज कर दी मैं भू वहाँ कहीं ये पैंसठी वर्ष मत कर मजा को कुरा करने हो मजाक करने हो पचपन्न वर्ष में बिंदु भाग घोषणा करते भैया घोषणा कर यो तर वहाँ को पच्लो शर्त भी आँ निर्णय भी करते हुआ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा ने दलित रकल महिला पचपन्न वर्ष में सुविधा दी है अज कम मनाए हो वहाँ यो यो अनैतिक यो अलोकतांत्रिक ढंग ने काम कर कमसे कम मैं चाहे व्यक्तिगत स्वाथ में चुटलम होने वाला अरुण होगा तर ये धेरे निर्लज काम कर सोचे थे तर वहाँ ने भन्न भाषा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा के भन्न भाषा भादा खेल चुनाव में म गई आचार संहिता लागू भो मैं कई कर सकिन अलग कर देखाने बेला आये मियुक्त करते जाँच महत्वपूर्ण निर्णय करते जाँच नया सरकार ने उठाए भाई हाल्सन भाई वहाँ लाज शरम ने लज्जा को कुरा हो कसरी मुख देखा फिर यदि वामपंथी सरकार काम चलाओ भे यो गए ये सारा विश्व आँथ यहाँ क्या बुझे तो हमी एड बंद कर सहयोग नहीं रोक् सारा कुरो भर यहाँ का बुद्धिजीवी भन्ने नागरिक समाज भन्ने सबले घेरा करते कस्तो होद वर्ग भूरा भाई देखि नहीं सके ती कह बस मुख में बुजला बस शेरबहादुर देवा को नेतृत्व को सरकार ने सब निर्णय तब उल्टा होने जो संवैधानिक संविधान को मर्म लोकतंत्र को मर्म विपरीत छन जो राष्ट्रीय हित में छन ती चाह निरंतरता में जाने हम देश को पराष्ट्र नीति अब को सरकार ने कस्त बना पर्ला तब को इसमें विजन संविधान ने प्रष्ट व्यवहार में क्रियान्वित कर स्वतंत्र पर नीति तो संभव संभव छाल अत में रहने को एटा मुख्य कारण के होने हमें स्वतंत्र पर नीति अवलंबन कर सकेन रजनीतिक पार्टी को राज्य एटा चाह स्वतंत्र पर नीति में सहमति कायम कर सकेन खाली एवं सरकार आँच एवं कुरा करने एवं प्रधानमंत्री आँच एवं कुरा करने एवं पार्टी ने एवं कुछ भाई यहाँ बा मथि उठन पर्च रीति नीति परराष्ट्र संबंध का बारे में हमें राष्ट्रीय सहमति कायम करो राष्ट्रीय सहमति को आधार राष्ट्रीय सामूहिकता और राष्ट्रीय हित हो आधारित भर स्वतंत्र पर नीति संचालन कर आलो पालो अध्यक्ष में जान सकने संभावना आलो पालो को नगर न जे होता हमें सलाह कर निर्णय कर रेडीमेड फर्मुला को नगरऊ क्या अभी नहीं हमें जे कर सलाह करें पार्टी एकता होने एकीकृत पार्टी चाहे उत्साहित भर सब सक्रिय होने आधार बनाने करी हम निर्णय आलो पालो में ज्यादा खेल आलो पालो को फर्मुला को बारे में मलफल कर दिन अभी क्योंकि हम छलफल कर निष्कर्ष निल्द कलो पालो भाई के भाई क्या मिले मिले थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच